বন জঙ্গলে বেড়ে ওঠা লটকন কৃষকের হাত ধরে এবং সময়ের পরিবর্তে এটি একটি বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে লটকনটা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চাষাবাদ হচ্ছে যেমন নরসিন্দি সিলেট গাজীপুর মানিকগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গার মধ্যে লটকন চাষাবাদ করা হয় তবে আজকে আমরা চলে এসেছি নরসিন্দির শিবপুরের জয়নগর গ্রামে এই নরসিন্দি শিবপুরের জয়নগর গ্রামের যে লটকনগুলো পুরো বাংলাদেশের মধ্যে এই লটকনের সাথে তার কোনো অন্য কোনো লটকনের তুলনা হয় না এটা সাদে অন্য সকল লটকনের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে এটা খেতে অনেক মিষ্টি এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে তো দর্শক আজকে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো লটকন চাষের সার্বিক চিত্র আর একজন সফল লটকন চাষীকে আপনাদের মাঝে পরিচয় করে দেবো তিনি কিভাবে লটকন চাষাবাদ করেন সে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো আর পুরোটা সময় ধরে থাকবো আমি আশরাফুল ইসলাম দর্শক আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো একজন সফল লটকন চাষের সাথে যিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লটকন চাষাবাদ শুরু করেন তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা যারা নতুন লটকন চাষ করতে চান বা লটকন বাগান করতে চান তারা কীভাবে করবেন সে বিষয়টা আপনারা তুলে ধরি তো কথা বলি ভাইয়ের সাথে ভাই আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনার নামটা একটু আমাদেরকে বলুন মোহাম্মদ মুশারফ হোসেন মুশারফ হোসেন তো মুশারফ ভাই আপনারা তো এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লটকন চাষাবাদ শুরু করেছেন আমাদের নরসিন্দি বলেন বা পুরো বাংলাদেশের মধ্যে আপনাদের এই জায়গাটা জয়নগর গ্রামটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত লটকনের জন্য লটকন চাষের জন্য তো আমাদেরকে একটি একটা বিষয় বলেন যে আপনার কত দিন হলো এই লটকন চাষের সাথে জড়িত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মানে আমার তো দেখা গেছে আমরা কারণ আমরা তো ছোটো থেকে আমাদের এটার সাথে জড়িত আছি কিন্তু তারপর আমাদের চাষারা বাপারা সবাই মানে এটার পরিচর্যা করে আসছে তাদের থেকে আমরা শিখছি তা ওইভাবে আমরা এখনও করে যাচ্ছি আর কি ছোট বড় মিলে গাছ হবে প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো গাছ হবে আড়াইশো থেকে তিনশো আমরা প্রথমেই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে বিষয়টা এটা হচ্ছে আপনার যে লটকন চারা রোপণ করার জন্য কোন মাটিকে নির্বাচন করবো আমরা হ্যাঁ মাটিটা হচ্ছে যেমন আমাদের নরসন্দি জেলার যে মাটিটা হচ্ছে এটা একটা আঠালো মাটি মানে লাল মাটি বলে আর কি আমাদের গ্রামে তো সেটার সাথে মনে করেন যে মাটির সাথে আমরা কিছু জৈব সার মানে জৈব সার যেমন গরুর এই পায়খানাটা আছে যেমন এটা একটা জৈব সার হিসাবে আমরা ইউজ করি তো এটার মাটির সাথে মিক্সড করে মানে একসাথে মাটিটারে নিয়ে ওই গোবরটাকে নিয়ে আমরা একসাথে মিক্সড করে চারাটা রোপণ করা হয় এইভাবে আর কি লটকনের যারা রোপণ করার জন্য উপযুক্ত সময়টা কখন কোন সময়টা এটা হচ্ছে যেমন আশাস শ্রাবণ বাদ্রো মাস আছে ওই যে বৃষ্টির সময় মানে মাটিটা রস আলো থাকে তো ওই সময়টাই রোপণ করলে সবচেয়ে বেটার মানে চারাটা মানে জীবিত থাকার একটা ই থাকে আর কি রস থাকে মাটিতে মানে চারাটা দ্রুত মানে জেতা হয়ে যায় আর কি আচ্ছা প্রত্যেক বছরে একবারই রোপণ করা যায় প্রত্যেক বছরে একবারই রোপণ করা যায় যেমন রৌদ্র থাকলে মানে চারাগুলো মানে রোপণ করলেও মানে টিকানো যায় না আর কি মানে মারা যায় কিন্তু বৃষ্টি রসল মাটি থাকলে ওটা জীবিত হয় আর কি দ্রুত অনেক গাছ কিন্তু আপনার রোদ না হলে মারা যায় কিন্তু লটকন চাটিকে রৌদ্র হলে মারা যায় হ্যাঁ রৌদ্র হলে মারা যায় আর কি আপনার মাটিটা রসালো থাকতে হবে আর কি রসালো থাকলে জিনিসটা সুন্দর থাকে মানে জায়গাটা যতক্ষণ নরম থাকবে তখন মনে চারাটা জীবিত থাকার জন্য রস টানতে পারে মাটি থেকে ওইটা অক্সিজেন পায় তো মানে খুব দ্রুত ওইটা উঠে আর কি আচ্ছা বলতে গেলে আপনার একদম ছায়া জায়গার মধ্যে লটকন চারা রোপণ করতে হ্যাঁ ছায়া জায়গা মানে রৌদ্র পাইতে হয় মানে কিছু রোদ কিছু ছায়া পাইতে হয় আর কি মানে একবারে ছায়া থাকলে হবে না আবার একবারে রৌদ্র থাকলে হবে না মোটামুটি দুটাই মিল থাকলে মানে এটার জন্য ভালো আর কি আচ্ছা চারা রোপণের কতদিন পর পর্যন্ত ফলটা আসে চারা রোপণের মিনিমাম আপনার পাঁচ বছর মিনিমাম পাঁচ বছর সময় লাগে আচ্ছা আমরা যেই লটকন গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু বলতে গেলে থুকায় থুকায় একদম পরিপূর্ণ গাছটা লটকনে হ্যাঁ এটাই গাছটার বয়স কত এটার বয়স হবে আপনার কত আপনি আট থেকে দশ আট থেকে দশ দশ বছর একটা লটকন চারা এরকম কত বছর ফল দিয়ে থাকে এটা আপনার মিনিমাম তো তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর এটার ফল দিতে থাকবে আর কি সে তাহলে তো অনেক দিন অনেক দিন থাকবে সেটা হচ্ছে মনে করেন যে আস্তে আস্তে সে বয়স হবে দিন দিন বয়স বাড়তে থাকবে তার ফলন কমে আসবে আর কি আমরা যে গাছটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি এই গাছটির মধ্যে কি পরিমাণ লটকন আসছে একটু এই গাছটার মধ্যে এখন আপনার লটকন আছে মিনিমাম দুই মন হবে আর কি আশি কেজি লটকনের মতো হবে আর কি দুই মনের দুই মনের মতো হবে আপনার কি আশানুরূপ ফলন পেয়েছেন এই গাছটা থেকে হ্যাঁ অবশ্যই পেয়েছি একটা গাছে এরকম করে সর্বোচ্চ কত কেজি পর্যন্ত ফলন হতে পারে একটা গাছে আপনার দেখা গেছে আপনার আড়াইশো কেজি তিনশো কেজি লটকনও আসে 
ফলন ওই রকম গাছের উপরে নির্ভর করে যেমন ছোট বড় ওই রকম মাঝারি গাছ আছে না ওইগুলোতে এরকম আসে আর কি 300 কেজি 250 কেজি এরকম আসে আচ্ছা তো এই লটকন গাছে মুকুল আসার উপযুক্ত সময়টা কখন মুকুল আসার সময়টা হচ্ছে আপনার যেমন বাংলায় পুষ মাস আগুন পুষ মাসের দিকে মানে আস্তে 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 ধীরে ধীরে মানে এটার মুকুলগুলা বেরিতে থাকে আর কি আস্তে আস্তে বৃষ্টি পায় সেই আস্তে আস্তে বেরে বেরে অনেক লং টাইমে আসে মানে এটা বের হয়ে যায় আর কি একবারে আচ্ছা মুকুল আসার পরে কতদিন পর্যন্ত ফলটা পাকে মুকুল আসার পর থেকে মনে করেন যে আড়াই থেকে তিন মাস তিন মাস পর সে ফলনটা একদম মানে খাও পরিপূর্ণ মানে খাবার উপযুক্ত হয় আর কি আচ্ছা একটা কথা প্রচলিত আছে আমাদের যত গাছই লাগাই না কেন একটা পুরুষ গাছ আর একটা স্ত্রী গাছ সে লটকনের ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো ভেদা ভেদ আছে হ্যাঁ ভেদা ভেদ আছে कलप कर ওই জিনিসটা মনে করেন যে মহিলা 100% মহিলা হয়ে যায় 100% মহিলা হয়ে যায় যে পুরুষটা মনে করেন একটা পুরুষের ফুল যে মুকুল আসে একটা মুকুল পুরুষেরটাও ভিন্ন মহিলাটাও ভিন্ন কিন্তু যখন মেয়ের মুকুলটা আপনার পুরুষের ইয়াতে অ্যাড করে দেওয়া হয় একটা কুলুপ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে 100% মানে মহিলা হয়ে যায় গাছটা আর কি পুরুষ এবং মহিলা গাছ চেনার উপায় থাকে উপায় হচ্ছে আপনার উপযুক্ত গাছ হওয়ার পরে তারপরে মুকুল আসার পরে তার মেয়েটা চিহ্ন করা যায় আর কি যে পুরুষ মহিলা মুকুলে কি ভেদাভেদ আছে হ্যাঁ মুকুলে ভেদাভেদ আছে কি পরিমাণ কি ধরনের ভেদাভেদ হচ্ছে আপনার যেমন পুরুষ যে গাছটা হবে এটার মুকুলটা হবে একদম মানে ফুটফুটে ইয়া হবে আর কি যেমন একটা ফুল আছে আপনার কি বলে আমাদের গ্রাম্য ভাষা বলে ফুনারো গাছের একটা ফুল আছে মানে এটার মতো একদম হলুদ টাইপ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে পুরুষের ইয়া আর কি যেই মহিলাদের যেটা আছে এটা একটু কালচার টাইপ হবে মানে এটা বোঝাই যাবে যে এটা মহিলা আর ওইটা পুরুষ মানে একদম ভিন্ন টাইপের আর যেটা পুরুষ হবে এটা একদম গণ আকারে এটার মুকুলটা আসবে আর কি বাগানের মধ্যে কোনো পুরুষ গাছ থাকার প্রয়োজন আছে না না বাগানের মধ্যে কোনো পুরুষ গাছ থাকার প্রয়োজন নেই ওইটা থাকলেও আমরা দেখা গেছে কেটে ফেলে দিই আর কি যে পরাগায়নের জন্য কিন্তু প্রয়োজন হয় না 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 ওইটার কোনো প্রয়োজন আমরা মনে করি না আমরা করিও না এটা রাখিও না দেখা গেছে আমরা যখন পুরুষ গাছ একটা পাওয়া যায় আমাদের বাগানে পুরুষ গাছ যখন ধরা পড়ে একটা মুকুল আসার পরে আমরা বুঝতে পারি যে এটা পুরুষ তখন আমরা এই গাছটা কেটে ফেলাই ওইখানে একটা মহিলা গাছ দাঁড় করে দিই বা একটা মহিলা গাছ এনে রোপণ করে দিই আর কি এখানে কলপ দিয়ে আবার একটা আবার দেখা গেছে পুরুষ গাছের মধ্যে আমরা একটা মহিলা গাছের কলপ দিয়ে আপনার এটা মহিলা করে নিই আর কি আচ্ছা মুকুল আসার পরে কি হয় পরিচর্যা করেন হ্যাঁ আপনার যখন মুকুল আসার পরে এটার পরিচর্যার হচ্ছে আপনার বিভিন্ন জাতের কেমিক্যাল আছে এটার ইউজ করলে আমরা দেখা গেছে এটা পোকা মাকড় দেখা গেছে বিভিন্ন জাতের ইয়াতে আপনার ধ্বংস করে রায় এটারে মুকুলটাকে নষ্ট করে ফেলে ওই কারণে আমরা কিছু কিছু কেমিক্যাল ইউজ করি যাতে পোকা মাকড়গুলো দ্রুত থাকে মানে যে ফলনটা ভালো থাকে সুন্দর থাকে এই জন্য আমরা কেমিক্যাল ইউজ করা হয় আর কি আচ্ছা এই কেমিক্যাল ইউজ করার ফলে মানে ফলটার কোনো ধরনের ক্ষতি হয় না ফলের কোনো ক্ষতি হবে না এখন ফলটা খুব সুন্দর থাকবে মানে কোনো পোকা মাকড় দেখা গেছে দাগ ময়লা ওইগুলো কোনো থাকবে না একদম ক্লিয়ার ফর্সা থাকবে আর কি হলুদ টাইপ থাকবে কোন কোন পোকা আক্রমণ করে এখানে যেমন পিঁপড়া আছে বিশেষ করে পিঁপড়া পিঁপড়া আছে মাকড়সা আছে তারও আরও কিছু ওই পোকা ওইগুলো অনেক ধরনের বিষাক্ত বিষাক্ত পোকা থাকে আর কি ওইগুলো মনে করেন যে মুকুলের মধ্যে আসে বাসা বাঁধলে ওই মুকুলটা আপনি ঠিক থাকে না নষ্ট হয়ে যায় আর কি ওইখান থেকে পোকা মাকড়েই মানে এটা ধ্বংস করে দেয় তারপরে আমার মুকুলটা ঠিক মতো বেরোতে পারেন আর কি গাছ থেকে তো আপনার বাগানে যে প্রায় আড়াইশো তিনশোর মতো গাছ আছে ছোটো বড়ো মিলিয়ে আপনার ফলন আসছে কয়টা গাছের মধ্যে ফলন মোটামুটি আড়াইশো তিনশোর মধ্যে হয়তো দশ থেকে বিশটা গাছ মিছ হবে আর বাকি ইনশাল্লাহ সবগুলোতে আছে ফলন এরকম আপনারা তো পুরো বাগানই বিক্রি করে দেন পাইকারদের কাছে বাগান আমরা বিক্রি করে দিই আচ্ছা এখনকার সময় কত টাকা বিক্রি করতে পারছেন এখনকার সময় তো মনে করেন যে আমরা এই বাগানটা বিক্রি করতে পারছি এবার আপনি প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা দুই লক্ষ আশি আশি হাজার টাকা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যদি কেউ লটকনে চাষাবাদ করে তারা কতটুকু আর্থিক স্বাবলম্বী হতে পারে আপনি মনে করেন না আর্থিক স্বাবলম্বী তারা ইনশাল্লাহ পারতে হবে কিন্তু আসলে ওইটার জন্য কিছু কিছু জায়গার প্রয়োজন আছে যেমন সব জায়গাতে কিন্তু এই জিনিসটা এই ফলনটা হয় না সব জায়গাতে হয় না এবং সব দেশেও কিন্তু এই জিনিসটা হয় না বিশেষ করে আমাদের নসন্দি জেলার ভিতরে আমাদের এই শিবপুর থানার ভিতরে মোটামুটি একটা এই এই ফলনটার জন্য খুব সবচেয়ে উত্তম জায়গা এবং মাটির জন্য আমরা খুব শক্তিশালী মাটি তো এই জন্য আমরা এই ফলনটা খুব ভালো পাই আর কি 
তো খুচরা কত টাকা করে বিক্রি করছেন আপনারা এখন এখন বর্তমানে আমাদের খুচরা এই মুহূর্তে আমাদের যে ফার্স্ট টার্নিং তো মানে লটকন তো এখন শুরু মানে এই অবস্থায় আমরা দেখা গেছে 180 টাকা 150 টাকা 130 টাকা আছে বা 150 টাকা মিনিমাম 150 টাকা বিক্রি করতেছি এখন আর কি পার কেজি 150 টাকা কেজি তাহলে পাইকাররা তো নি আর বেশি দামে বিক্রি করে তাই কারণ পাইকাররা এখন আরো বেশি বিক্রি করবে আর কি এই মুহূর্তে ঠিক আছে আস্তে আস্তে সিজন বাড়তে থাকবে ওদের কিছুটা ডিমান্ড কমে আসবে আবার লাস্ট সিজন শেষ হয়ে গেলে মনে করেন যে আরো প্রায় আড়াই শতে তিনশো টাকা কেজিও আমরা বিক্রি করি আর কি এবং বাগান থেকে ঢাকা থেকে পাইকাররা আসে ওরা এবার বাগান থেকে ওদের পছন্দ মতো ওইখান থেকে পাইরা ওরা তিনশো টাকা আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা কেজি ওইখান থেকে আমাদের থেকে কিনা নিয়ে যায় ওরা আচ্ছা পুরো বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু জয়নগরের যে গ্রামটা এই গ্রামের লটকনটা বেশি মিষ্টি হয় এটার বিশেষ কারণটা কি মাটিটাকে আপনি মনে করতেছেন হ্যাঁ বিশেষ কারণ হচ্ছে সবচেয়ে বিশেষ কারণ হচ্ছে মাটিটা আমাদের যে মাটিটা আসলে এই মাটিটা আসলে এরকম মাটি বাংলাদেশে অন্য কোথাও মানে এত রসালো মাটি এবং মিষ্টি মাটি আমার মনে হয় না অন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না আর কি আমার আচ্ছা মাটিটার কারণে মূলত মিষ্টি মাটিটার কারণে আমাদের সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছে যে আমরা মাটিটার কারণে আমরা মিষ্টিটা লটকনটা খুব মিষ্টি হচ্ছে আর কি আমাদের আপনারা কি এখান থেকে চারা বিক্রি করে থাকেন হ্যাঁ আমরা চারা বিক্রি করে থাকি আচ্ছা কত টাকা পিস বিক্রি করেন এক একটা চারা আপনি দেখা গেছে যে মানে এখানে ছুটু আছে বড় আছে এক একটা চারা আপনি দুইশো টাকা তিনশো টাকা আবার যে বড় চারাগুলো আছে একদম মহিলা যে চারাগুলো আছে এটা একদম মুকুল সহ আমরা বিক্রি করি এক হাজার থেকে পনেরোশো টাকা বা দুই হাজার টাকা বিক্রি করি তাহলে চারা দামটা একটু বেশি মনে হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ চারা এটা বড় চারা যেটা আর কি একদম মুকুল সহ যেমন আমাদের ফল সহ আছে একটাতে আছে ফল সহ এরা দেখে নিচ্ছে যে ফল সহ আছে ওই চারাটা আপনি দুই হাজার পনেরোশো এক হাজার টাকা এরকম বিক্রি করি আর কি আমরা আর যেটা ছুটু মনে করেন যে ছুটু দেখা গেছে খাটা দেওয়া থাকে ওইখানে মিশ্রণভাবে খাটা দেওয়া থাকে ওদের থেকে থেকে একশো টাকা একশো বিশ টাকা দেড়শো টাকা দুইশো টাকা এরকম বিক্রি করা হয় আর তো ফল দেওয়া যে চারাটা আপনারা বিক্রি করে থাকেন এটা অন্য কোনো জায়গায় রোপণ করলে এটা কি জীবিত থাকবে হ্যাঁ জীবিত থাকবে এটা পরিচর্যা করতে হবে এটা যেমন এটা নিচে আপনার নিয়ে লাগানোর পর পর আপনার কিছু জৈব সার ইউজ করতে হবে এই গরুর গোবর ইউজ করতে হবে আরও বিভিন্ন জাতের কেমিক্যাল আছে এটার গোড়ার মধ্যে কিছু কিছু কেমিক্যাল দিয়ে এটার পরিচর্যা নিতে হবে পানি দিতে হবে তারপরে আপনার এই চারাটা ঠিকানো যাবে আর কি তাহলে এই লটকন বাগানে মুকুল আসার আগে তো মনে হয় ওই রকম কোনো পরিশ্রম করতে হয় না মুকুল আসার পরে থেকে একটু মুকুল আসার পরিচর্যা বেশি করতে হয় মুকুল আসার পর থেকে আমরা পরিচর্যা একটু বেশি নিই আর পানি দিতে হয় পানি দিতে হয় তারপরে কিছু কিছু ইয়া দেওয়া লাগে জৈব সার দেওয়া লাগে আপনার কিছু কিছু কেমিক্যাল আছে এটা ওই সার আছে কিছু পটাশগুলো আপনার গোড়াতে মানে ছিটায় দেওয়া লাগে আর কি যে গরুর গোবর ওইগুলো দিয়ে আপনার মাটিটারে কিছু নাইরা সাইরা দিতে হয় আর কি তাইলে আপনার লাই একটা পায় মানে ফলনটা ভালো থাকে সুন্দর থাকে এবং বড় হয় চাইজে বড় হয় দেখতে সুন্দর লাগে এরকম আচ্ছা আমার দর্শক যারা দেখতে পাচ্ছে আপনার এই ভিডিওটি তাদের উদ্দেশ্যে কী বলার আছে আপনার এই লটকন চাষ সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বলার আরেকটুকে আছে যে যারা এই ভিডিওটা দেখছে তারা যাতে অবশ্যই যাতে এটার প্রতি তাদের লক্ষ্য থাকে এবং তারাও চেষ্টা করুক আমি মনে করি তাদেরও চেষ্টা থাকা উচিত যাতে তারাও ওইভাবে যে নিয়ে যাতে চারাগুলো রোপণ করে যাতে তারা ওইভাবে একটা ফলন তৈরি করতে পারে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোক তারা যাতে এইভাবে করতে পারে আমরা এইভাবেই আশাবাদী আর কি তাদের প্রতি তারা যাতে করে এই জিনিসটা আর কি ফলনটা সারা বাংলাদেশে ছড়ুক এবং সারা বিশ্বের মানুষ তারা এটার একটা পরিচর্যা নিয়ে একটা ফলন যদি তৈরি করতে পারে তাহলে এটা আমাদের একটা গর্ব যেন আমাদের নতুন ডিস্ট্রিক্ট থেকে তারা একটা ফলন নিয়ে একটা চারা নিয়ে রোপণ করে তাদের একটা ফলন তৈরি করতে পারছে এটা আমরা খুব গর্বিত থাকবো আর কি যে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন কেমন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম